Vítejte u technologického podcastu Imenology. Podcastu, ve kterém se s váma podělíme o zkušenosti z oblasti digitalizace, softwarového vývoje, produktového designu nebo třeba biznesu. Jsme Imen, česká softwarová společnost, která pomáhá českým i zahraničním klientům, jako jsou automobilky, banky, pojišťovny nebo dodavatelé energie. Na jméno je Ondra Straka, v jménu jsem Design Lead a dnes je tady se mnou Tomáš Pšenička, zakladatel herního studia Legend Has It a společně se budeme bavit o jejich nově připravovaném projektu Alteration, play to earn hře postavené na blockchainu, NFTčkách a umělé inteligenci. Ahoj Pšendo, Ahoj. vítej u nás v podcastu. Já jsem uh, rád, že si díky tobě můžu splnit svoje dlouholetý přání a to je propojit uh, svět práce a gamingu, že se tady konečně budeme moc dneska bavit na nějaký herní téma. A spoustu lidí tě dneska už zná z různých herních komunit, protože máš za sebou bohatou herní historii, ale i tak mohl by si se našim divákům a posluchačům představit, s kým tady dneska máme to dočinění. Takže já jsem Tomáš Pšeníčka, jako v, v, v celý život v podstatě dělám buď ve vývoji softwaru nebo, nebo ve vývoji her. Takový asi největší highlight mojí kariéry, který, který kdy byl, bylo, že jsem se podílal a současně jsem řídil i vývoj hry, která se jmenovala Space, nebo která se jmenuje Space Engineers v Keen Software House při blahé paměti a současně jsem se podíval i na, dal, podíval i na dalším projektu, který se jmenuje Medieval Engineers. Mm-hmm. Oba tyhle ty tituly byly velice úspěšné, Space si prodali něco okolo 4 milionů kopií v tehdejší době. Takže to byl takový highlight, potom jsem dělal různé konzultační práce většinou tam tak nějak, kde jsem byl potřeba a různý taky manažerské pozice. Ale po, nějaký, po nějakým čase jsem si říkal, že bych jako úplně měl změnit jakoby působiště vyloženě z vývoje softwaru a jít do něčeho trošku nového, tak jsem si říkal, že bych zkusil teda krypto, ve kterém jsem byl už od roku asi 2016 a chtěl jsem se tam vždycky na něčem, na něčem podílet, takže cca před rokem a půl jsem se stal vlastně jakoby profesionálem. Řekněme, Dobrý pojem. Za začátku, za začátku, <laughs> jsem, za začátku jsem začal vyloženě, vyloženě tradingem, ale z toho se člověk jako může za chvilku solidně zbláznit, takže na to jsem se vykašlal, i když jsem tam jako nějaký, něco, něco jako vydělal. Ale říkal jsem si, že bych jako dělal spíš něco do NFT, protože NFT začaly být v tehdejší době taková velká věc. Takže <coughs> jsem se před nějakým časem domluvil s jedním takovým člověkem, který je tady na trhu, na trhu docela známý, a je to můj kamarád Vladimír 518 z Peneru Stříčka Hamboje a začali jsme spolu prodávat nějaký NFT. A, takže měli jsme nějaký úspěch, bylo to dobrý, ale furt šlo jenom o takové jako prodávání víceméně obrázků a já jsem si říkal, že bych chtěl dělat něco trošku zajímavějšího, takže jsem, a, takže jsem se rozhodl, že přeci jenom mě zpátky zase táhnou ty hry. A protože bylo takový hezký prostředí v té v době, jako před, nějakou, před nějakou dobou a je vytvořený nějaký prostředí pro to, aby se ty hry v tom kryptu daly dělat, tak jsem se tak nějak rozhodl, protože zkusím Alteration. Alteration vlastně byl nějaký projekt, který už jsem měl, který už jsem měl jakoby delší, delší dobu v hlavě a na tom jsme teda začali dělat před 8 měsíci. Spojil jsem se s klukama z Imena na vývoji, na vývoji tohoto produktu a teď jsme teďka tady. No. Super. Takže, uh, můžeš nějak uh, v rychlosti popsat, mm, co ten projekt je? Jak mm. vůbec jako vznikla myšlenka Alterationu? Proč zrovna Alteration a no. co tě k tomu tady jako vedlo? Tak Alteration to je taková, to je, to je teda jako to jméno vymyslela moje přítelkyně, zcela konkrétně na cestě, na cestě někde mezi, mezi Prahou a Mostem. Ale o, jakoby, ten, ten název je proto, že jako by v té hře něco nějakým způsobem měníš, nebo že ta hra jim mění, jakoby, mění jakoby ten fenomen, tý, fenomen tý, jakoby herní kultury trošku, trošku někam jinam, než to, než to doposavat bylo, i tím, že to je play to earn, ale i tím, že ty v podstatě můžeš jakoby, spoustu věcí v té hře vytvářet. Nicméně, o, já už jsem delší dobu měl, delší dobu měl v hlavě tak, jako, takovou ideu toho, že kdyby si lidi mohli vydělávat hraním, tak by to bylo docela fajn, protože tolik hodin, kolik já jsem strávil hraním, tak to je opravdu jako kdybych dostal třeba za každý meč, který jsem, 
každý meč, který jsem našel v té hře, aspoň třeba korunu, tak jako si myslím, že jako jsem opravdu hodně, hodně bohatý člověk. Jo. Dneska to a... je vlastně jenom privilegium lidí, kteří jsou profesionálně v e-sportu, že jo, no, na nějaký sponzory a vydělávají velký, velký cash tady tím, ale no, my smrtelníci si na to jako v dnešní, do teďka jsme se na to nemohli sahnout, že jo. Přesně tak, no, takže takže tímhle tím způsobem, tím play to earn hraním, vlastně si ten normální člověk může šáhnout na to, že si vydělává jakoby, jakoby tím hraním. Jo. A je to taky logický a my teda krom toho to máme spojený s tím, že nejen to, že ty si můžeš vydělávat tím hraním, že tam zabíjíš ty monstra a plníš ty questy, ale krom toho ty můžeš pro tu hru něco vytvářet. Jo. A vytváříš vlastně, vytváříš vlastně postavy, vytváříš brnění, vytváříš vytváříš prostě zbraně, v podstatě všechny možné, který, který ty hráči budou, budou na sobě moc mít a vytváříš je jak kombinací nějakých materiálů, který v té hře získáváš, tak tím, že jim v podstatě můžeš dělat design. Mm-hmm. Jak, vůbec, jak vůbec vzniknul ten fenomen teďka Play to Earn Hair? Je to jaká konstelace hvěz, kde se jako potkalo krypto, decentralizace, web 3.0, je to, je to zajímavý ten, takhle, ten nápad, já jsem dostal už teda před těma 8 nebo 9 měsíce a možná už před rokem. Jo. A říkal jsem si, že to je jako unikátní konstelace hvězd pro to, aby se něco takového dalo udělat, protože ty vlastně tím, že existuje krypto, tak jsi schopný prakticky sbírat, sbírat peníze od, od publika, ještě předtím, než něco není hotový, ale ty v podstatě to, to publikum to vlastní, tu danou, tu danou věc, tím, tím kryptem. Do toho, tam jsou ty, do toho tam jsou ty a tím pádem si vlastně může nakupovat produkty za ten token, ty, který ty vydáš. A krom toho jsou tam ty, teda ty NFT, což jsou v podstatě takový malý kontrakty, který, jako kdy, který když si ty zakoupíš, tak tu danou věc máš zapsanou na blockchainu a vlastníší. Takže za začátku to byly nějaký úplně jenom obrázky. Jo? Takže koupil si nějaký obrázek digitální a tak dále. A ty ho vlastníš. Jo? A je naprosto jasně proka- Tím, že to je na blockchainu, tak je jasně prokazatelný to, že ty seš tím jasným daným vlastníkem. Takže mm-hmm. je to nespochybnitelné, to vlastnictví. To je možná a... dobrý jako oslý mustek si nakousnul. Já jsem se tě chtěl zeptat, že bude tady parat dneska několik takových termínů, který ne možná třeba všichni s těmi budou seznámený. Jedno z nich je NFT, blockchain, pay, play to earn. Mm-hmm. Uh, asi bychom malinko měli, malinko měli objasnit ty termíny. Mm-hmm. To NFT, nějaká věc, kontrakt, něco, něco vlastním, je to mm-hmm. nějaký digitální produkt, nikdo mi ho nemůže sebrat, protože v blockchainu je zapsaný, že já jsem tím majitelem. Ano. Takže, takže to je jedna věc. Ano. Uh, nevím, jestli... Taky se to dá, taky se to dá, všichni tomu říkají NFT, je to non-fungible token, že jo, ale kdyby to někdo takoby hledal ten název konkrétně, ale skutečně to znamená to, že já vlastním třeba nějaký obrázek, ale nemusí to být jenom obrázek, může to být i nějaká věc ve hře, která má nějakou funkci, může to mít i naprogramovanou nějakou funkci, cokoliv chci, ale je to kontrakt z toho, že já vlastním tuhle tu konkrétní věc a mám na ní, mám na ní vlastně i práva. Mm-hmm. Jo, já vlastně na ní vlastně mít to IP na tu danou věc ve chvíli, kdy vlastně. To je ten důvod, proč ty NFT, proč ty NFT existují. Jak jsem říkal, ze začátku to byly jenom obrázky. Posunuje se to ale i do toho zábavního průmyslu, že v podstatě ty NFT můžou mít i nějaký programatický základ, takže můžou vytvářet různé věci další. Jo, může to být v podstatě cokoliv, co do té hry dáš, jakákoliv věc. Mm-hmm. No a ta konstelace nastala teďka taková, že vlastně můžeš mít teda ty NFT, ty můžeš získávat v té hře a za ně platíš tím tokenem. Mm-hmm. Jo. Token, a... ještě jsme nezmínili, opět to si pojďte lidi má, má představit, jakou má roli v tom herním ekosystému. To je token? No mm-hmm. za ten si nakupuješ teda ty věci do té hry, ten token můžeš takzvaně, stake, tak můžeš takzvaně stakeovat, to znamená, že to ukládáš do takového jakoby trezůrku, řekněme, kdy, zajišťuješ, kdy my máme zajištěný to, že se ten token nikam nehýbe, že je skutečně u nás, jsou ty, jsou ty peníze a tím, tím pádem můžeš získávat jakoby nějaký, nějaký různý výhody. V našem, případě, v našem případě to třeba to, že takhle, ty si za ten token třeba můžeš koupit nějakou zem. Jo. Na té zemi ty si postavíš třeba nějaký, třeba nějaký doly. A když stakeuješ ten token, tak ti v těch dolech pracují pracovníci. Ti pracovníci vlastně najdou materiály a ty ve formě NFT na tebe jakoby vyskočej. Mhm. Jo? Ty si jakoby takhle schválíš, 
v podstatě v té tvojí peněžence na tom blockchainu, že tyhle ty, že tyhle ty daný materiály máš. A jsou to různý typy materiálů. Jo? Můžu to být různý typy rud. Hmm. Jo? A tak dále. A ty potom skombinuješ a z toho ti vznikají nějaký další předměty, které jsou taky NFT. Hmm. A tyhle, čili ty, ty neustále tyhle ty věci kombinuješ dohromady a ještě z toho vznikají nějaký věci, které nějaký třeba super velký, drahý meče. Jo? Hmm. Například. Jo? Ale... A v celém tom procesu ty materiály, které tam navznikají a které se kombinují, tak vždycky, když se skombinují dohromady, tak se takzvaně spálejí. To je takzvaný burning mechanism. Uh-huh. Jo? Takže vlastně zmizejí. Čili tím pádem uh, mizí tam taková, taková věc, jako je inflace NFT. Kápu. Vlastně dá se to teda schrnout, že reálný cash, český koruny, eura, dolary, my vyměníme za tokeny, ano. máme alternativní herní měnu a s tou herní měnou já potom můžu si nakupovat ty pozemky a podobně. Naopak, když v té hře získám určitý předměty těžením, tradováním, to je úplně jedno, tak opět to můžu zpátky prodat, někomu vyměnit to zpátky za ty tokeny. Já tady, abych to zcela úplně upřesnil, tak v podstatě ty si ty tokeny, ty si nejdřív musíš nakoupit nějaký vstupní tokeny za ty dolary. Za ty dolary si určitě nenakoupíš alteration token. Mm. No, ty si nakoupíš nějaký jiný token, který si, který si uh, za, to, za ten alteration token potom, potom následně vyměníš. Mm-hmm. Rozumím. Uh, jak vůbec dneska, když by si měl vzít tu, to prostředí pay to, pay to earn her, jak si myslíš, že si dneska ten trh, ten trh stojí? A možná, když jste do toho šli, tak jste určitě měli nějaké očekávání. Hele, bude to bomba, teďka jdeme na vlně hypeu, uděláme no. tohle, 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 vyděláme už no. ty miliardy, budou lamba a vily. <laughs> Nebo já, já, já. Jak, jo, 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 vlastně jo, byl ten střed s tou realitou, když Hele, jste do toho trhu potom pronikli. Vlastně. Možná některý lidi z týmu, možná některý lidi z týmu mají, ty, mají v hlavě ty lamba, mají v hlavě ty měsíce a tyhle ty, tyhle ty věci, ale pro mě to jsou taky jako spíš kraviny, já mám jako jiný životní cíle než tohleto, ale uh, jako jo, jasně, šli jsme do toho s tím, že chceme vydělat, že chceme vydělat nějaký peníze, šli jsme do toho s tím, že chceme přinést nějakou, přinést nějakou inovaci. Jo. Ten, ten, uh, t, ten trh samotný teďka na tom, teda, když jsme do toho šli, tak tam v podstatě skoro nikdo nebyl. Byly jenom nějaký pár, jako v jednotkách velkých titulů, který se o něco takový dlouho pokoušeli, ale to byly třeba tituly, které byly už na trhu od roku 2018 nebo 2019. A to vyrostly až v poslední fázi, kdy ty NFT v podstatě šly nahoru. Ty NFT dlouho fungovaly, ty už fungují už od roku 2017, 2018, jako normálně NFT fungují, ale nebylo pro ně v podstatě žádný užití. Pořád se jako říkalo, na co to vlastně může být takový dobrý. Jo? A pak se nastartovalo OpenSea a tyhle ty, tyhle ty, tyhle ty, tyhle ty vlastně uh, jako markety, kde je mimochodem teda v tuhle tu chvíli asi 17 nebo 18 milionů NFT, což je jakoby obrovské množství a to je jenom jeden market. Jo? A točí se tam denně v podstatě desítky milionů dolarů. Jo. Takže ale, abych se k tomu dostal, tak v podstatě, když jsme do toho myšli, tak tam uh, prakticky jakoby, moc těch hráčů nebylo. Jako, jo, to, to, jako, hráčů, ty myslím, jakoby, ty, ty firmy. Jo. Mm-hmm. Stranda je, že pár měsíců do vývoje jsme začali zjišťovat, že tenhle ten nápad mělo spousta dalších lidí, ale uh, hodně těch nápadů nebo hodně těch věcí má jako, velice, velice nízkou kvalitu. A ty, uh, ta hra do toho play to earn spíš zapadá tak jako, že prostě Prostě nedělají to, hry. nedělají to lidi, kteří umějí dělat hry, takhle to řeknu. Jo. Dělat, udělat hru, jako aby byla dobře hratelná, je relativně hodně složitý proces. Neříkám, že jsme nějaký mistři světa, a jako určitě tam jako máme chyby a chceme je v podstatě napravovat. I o tom, to je vlastně celá ta idea té hry, je, že to je vlastně v early accessu, v tuhle tu chvíli je to, je to vlastně alfa demo, v tuhle tu chvíli. A je potřeba ji neustále vylepšovat. Jo. Ale oproti, oproti té naší konkurenci, kde ta hra je až na druhém místě a spíš tam jde o to, ty decentralizované finance nebo o ty finance samotné, tak tak. tak no, takže, takže my se na to díváme takhle. No, když, jsme, když jsme vlastně šli už do toho vydání, teďka k tomu, nebo původně jsme měli vydat někdy ke konci toho roku, toho minulého roku teda, ale jako posunuli jsme to někdy Někdy do, toho, někdy do tohle toho roku, kvůli tomu, že jsme zaznamenali vyšší zájem, než jsme, než jsme očekávali. Tak už nicméně jakoby těch projektů pár jako začalo nabíhat. Ale pořád to není tak, že by se, ty, že by se tam na tom nějakým, nějakou výraznou měrou podíleli ty AAA studia. Mm-hmm. To pořád ještě tak není a já si myslím, že to nějakou dobu tak úplně nebude. 
Ty vole, ty to... největší tituly, které tady vlastně jsou, <coughs> dneska jako třeba Axie Infinite, tak to taky nejsou žádný herní studia, který by vytvořili... To je parta týpků z Větnamu, myslím, který prostě, který prostě udělali panáky, který po sobě střílej jako nějakýma elektrikama a všema možnýma věcma a a jako ty akcíci vypadají všichni víceméně stejně, ale jakoby každý, každý z nich z těch akcíků má trošku jiný nějaký, nějaký znaky jakoby rozpoznávací a v podstatě jakoby díky tomu, že jako je jenom pár třeba axíků, který mají tenhle ten konkrétní rozpoznávací znak, tak mu drží nějakou jakoby hodnotu. V některých případech i ve stovkách tisíc dolarů. Ono je, když jsem se tady na to téma bavil, s jinýma lidmi, kteří nejsou zasvěceni tady do toho světa, play to earn her, tak nebo obecně jako do krypta, do blockchainu, tak to všichni brali, že to je takové jako, jako buzzword, nezajímavé, nějaký jako kraveny, že to nemá žádný biznisový potenciál, ale když si vezmeš třeba ten ta Axie Infinite, tam je ten market cap kolik teďka 9 miliard, 9 miliard dolarů, dolarů jakože to je jako, jako šílený, je šílený biznis. Že lidi, kteří do toho úplně jako nevidí, tak si neuvědomují, jak obří jako trh tam je. Je to, je, to velký, je to velký business, ten trh je skutečně velký a bude větší. Jo. A já mám za to, že jako, nebo určitě to vezme velkou část, velkou část toho herního trhu, jako by to play to earn. Je to jenom logický, když vem si všechny ty lidi prostě z těch rozvojových zemí, který v tuhle tu chvíli můžou začít hrát nějaký takovýhle hry a začít si tím vydělávat peníze a pro ně jako i jednotky dolarů jsou velký peníze, jo, a v podstatě, když si ten člověk vydělá třeba, nevím, tím hraním 200 nebo, nebo 500 dolarů měsíčně, tak pro něj to je v podstatě jako des, třeba desetkrát tolik, než vyplata, kterou dostane ve svojí vlastní zemi. A to, to co on na tohle potřebuje, internetové připojení a aspoň trochu počítač, který dokáže něco zobrazit, jo. Mhm. Ale takže v podstatě pro obrovské množství lidí to je vlastně zdroj příjmu. Jo, nebo bude to zdroj příjmu. Ten, ten trh tam jednoznačně je a já, i když jakoby, ty, ty klasický hráči se na to pořád ještě dívají trošku skrz prsty na to NFT hraní, tak jsem přesvědčený o tom, že ten trend se, že ten trend se postupně bude lámat. Mm-hmm. A ty NFT v tuhle tu chvíli jako mají takovou zvláštní pověst kvůli tomu, že některé AAA studia začaly říkat, že budou dělat NFT, ale ve skutečnosti to jsou lootboxy. Mm-hmm. Jo. A, to znamená, že ty v podstatě dostaneš, jako, že si tam nakoupíš úplně to samé, co by si nakoupil normálně za ty peníze, ale oni tomu říkají NFT a dají to za vyšší prachy, teda tím pádem, jo? ale nemá to jako v podstatě žádnou velkou hodnotu. Jsem přesně nahrál, protože já jsem se chtěl zeptat, jak jsem se tady bavili o té partě, nevím, Větnamců nebo co to bylo, hmm. <coughs> že si tady v garáži v vozovkách udělali hmm. hru, která má jako teďka obří obří zisky, řekněme, tak co vlastně brání těm velkým herním studiům, který umí dělat ty hry, mají velký studia, obří rozpočty, co jim brání v tom jako přijít a zvácovat za ty malý garáže? No, taky jsem si tu otázku klad, ale je to teda hodně o tom, že ty klasický hráči, řekněme, ty klasický hráči, řekněme, tam mají takový k tomu pořád ještě jako negativistický postoj. A vlastně oni tak trošku tápou, jak z těch NFT udělat něco víc, než právě ty lootboxy. Jo. Protože přeci jenom ty AAA studia, ty v podstatě jdou do projektů, které jsou jakoby celkem jistý. Vždycky nejdřív něco ti vznikne na indie scéně a potom, když je to teprve populární, tak to nějaký AAA studio převezme. Protože ve chvíli, kdy ty jako do AAA hry investuješ peníze, tak investuješ automaticky desítky milionů dolarů nebo stovky milionů dolarů. Nejsou moc teda ochotný brát ty risky. Ne, 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 nejsou ochotný brát ty risky. Druhá věc je tak, že... Druhá věc je ta, že a to je, to je asi ten hlavní důvod. A když jsem teďka za poslední dobu viděl, za poslední dobu viděl ty, jakoby, některý ty studia, tak, který to oznámili, tak nevím, třeba to studio, který dělá stalkera, tak řekli, že tam dají NFT a jejich fanoušci se od nich absolutně odvrátili. Jo, tak, uh, jakože zase jedete na vlně hypeu trendu, vlně my chceme hypu kvalitní trendu, hru, nestrkejte na osem tady ty věci. My chceme stalkera a kašleme vám na NFT. Takhle zase u nich ta byla ta implementace by byla asi jenom hloupá, to znamená, ty získáš nějaký kvér, je to NFT jako jo, a je to na blockchainu. Okay. O tom to není u nás. Takže se dá říct, že vlastně i ten, i ty 
hráči se dělají na dvě skupiny. Jedny standardní takový, uh, ty, na který cílí ty standardní herní studia, který očekávají dobré hry, nevím, single player, multiplayer, to je úplně jedno, ale ten standardní zážitek. A potom jsou herní skupiny hráčů, který vyhledávají přímo specificky ty tituly podobné alterationu, play to earn hry. Takže by se nemělo, nemělo stát, že na jedna skupina našne druhou a, a obráceně. To, 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 to je strašně těžký říct teď v tuhle mm. chvíli, protože to odvětví je extrémně mladý. My tady mluvíme o odvětví, které v podstatě se rozvíjí, jakože hodně rozvíjí, teprve posledních pár měsíců, maximálně třeba rok. Jo, mm. Takže i díky tomu je to, díky tomu je to samozřejmě hodně zajímavý. Jo. Teďka my jsme se, já jsem několikrát zopakoval to, že vlastně my tam přidáváme trošku jinak tu hodnotu, jo, na ty NFT, tak naše NFT vlastně mají tu hodnotu, tu hodnotu jakoby za prvé takovou, že ty si musíš vytěžit nějaký materiály pro to, aby si mohl nějaký NFT udělat. Nebo případně si to musíš jakoby vyhrát v té hře, ale to je taky zejména o tom, že musíš třeba hráním té hry získat nějaký materiály a zkombinovat si něco. A současně jedna z velkých částí té hry je ten design toho vlastního předmětu, který když s tím letím pospájíš, tak si z toho vznikne ten předmět, který ty chceš. Jo, takže třeba když chceš vytvořit meč, určitým, který vypadá určitým způsobem, tak ty si vlastně od něj nakoupíš od jen nějakého z těch tvůrců, který tam, který tam máme v té, který tam máme vlastně v té komunitě, jak bude ten meč vypadat. Ve chvíli, kdy ten meč ty používáš v té hře, ale pak ho třeba budeš chtít prodat na, na nějaký marketu, tak ten tvůrce z toho dostane vždycky nějaký, vždycky nějaký peníze. Tak, jak je to v, v tom vlastně v NFT obvyklý. Jo? Vždycky ten tvůrce z toho má, z toho má nějaký příjem. Jo. Takže ta hodnota je tam v našem případě, v našem případě přidávaná z několika stran a, a je tam taky hodně teda ta tvůrčí hodnota. No, v tom. Kdyby se teda měl srovnat Alteration s ostatníma produktama, které jsou teďka na trhu, jaký jsou ty největší jako odlišující elementy, v čem jste jiný, v čem se třeba jako lepší nebo kam míříte oproti My jsme dokonce i jiný než normální hry. <laughs> <laughs> Protože ono, pořád, je tam ten, te, pořád je tam ten obrovský gap mezi těma normálníma hrama a těma play to earn hrama. Jo, teďka Elon Musk nedávno říkal třeba, že by si strašně rád zahrál nějakou play to earn hru, ale že všechny jsou strašně nezábavný a já si mm-hmm. musím souhlasit. Já jsem nastoupil do tady toho crypto gamingu půl roku zpátky. Těch her jsem vyzkoušel několik a u většiny jsem moc dlouho nevydržel, protože ten obsah tam nebyl. Byl to většinou jako nějaký technologický pokus, nějaký alfy, takže rozumím, o čem mluvíš. No? Tak, tak, tak. Takže vlastně to, co my tam děláme, to, co my tam děláme trošku jinak. Takže za prvé velký, klademe velký důraz na umělou inteligenci. A já jsem velký fanoušek umělé inteligence. Už před časem jsem měl to štěstí, že jsem spolupracoval s jedním šikovným pánem, který se jmenuje Marek Rosa, který do dneška dělá teda na, umělé, na rozvoji umělé inteligence. On krom toho teda vlastně jakoby dělal, nebo má Space Engineers. Ale od té doby jsem, i předtím jsem byl fanouškem, ale od té doby se ze mě stal jako velký fanoušek AI. A, takže vlastně jakoby umělou inteligenci tady jako ve hře používáme, používáme hojně. A to teda zejména tak, že za prvé tam máme postavy, který se s tebou bude bavit, jako kdyby se prostě bavil s člověkem. A ty postavy budou mít emoce. Jo. Ve většině her, když se podíváš, nebo to, co jsi, na většinu her, který se podíváš na trhu, máš vlastně ty, všechny ty interakce s těma postavama velmi, <coughs> velmi plochý. Ty dáš jednu otázku, ona na to, to odpoví jednou odpovědí. Je to předem předefinovaný těma vývojářem. Je to předefinovaný těma vývojářem, těma vývojářem, přesně tak. Ale když to tady u nás je to komplet bio, ty můžeš v podstatě jakoby tu postavu naštvát, ty si můžeš jako ty můžeš s tou postavou být kamarád. Jo. A ta postava v podstatě má nějaký, má nějaký, má nějaký emoce. Jo. Čili může se z tebe stát v podstatě, může se z tebe, můžou se, můžou se z vás stát jako veliký kamarádi nebo třeba jako smrtelní nepřátelé. Mm-hmm. Prakticky. Jo. A, <coughs> tak ty postavy samotní potom budou něco chtít od tebe. Oni chtějí něco z toho světa získat. A Uh, oni budou schopní jakoby, ti vygenerovat ten quest, který po, tobě budou, který po tobě budou chtít, nebo tu nějakou danou věc uh-huh. jo, a popíšou ti tak nějak, jak se k tomu máš dostat. Tak my vezmeme ten popis, z toho popisu v podstatě vygenerujeme ten quest samotný. 
Jo, takže prakticky ty, ty questy budou se vždycky nějakým způsobem, nějakým způsobem měnit. Takže já přijdu k postavě, jakýmu NPCčku, umělé inteligence tam ve hře, proběhne s nějaký dialog, který bude vypadat přirozeně, jako kdybych se byl s normálním člověkem. Ano. Protože to AI dneska už, to už je ověřený, to není uh, nějaká jako dušný zámky vysněný, ano. že dneska už dokážou ty umělé inteligence vést velice kvalitní rozhovory. Ano. A na základě toho rozhovoru teda mi to vygeneruje nějaký quest, uh, nějaký úkol, který mám v té hře teda dělat. Uh-huh. Ano. A prakticky uh, <coughs> Řekl bych, jako ve hrách dneska, krom nějakých technologických dem, tohle to nevidíš. My používáme technologii, která se jmenuje GPT. Popularizoval tuhle tu technologii, popularizovalo OpenAI, okolo teda Ilona Maska, že ho zase zmiňuji po druhý, ale, ale, ale lidi, když se na to koukali, na to GPT, jak se s ním, jak se s ním baví, tak tehdy na YouTube to byl velký poprask, že jako nebyli schopni poznat, jestli se baví s člověkem, jestli se baví s člověkem mm-hmm. nebo ne. A my tam. Máme udělanou spoustu instrukcí okolo toho GPT, která nějakým způsobem, která nějakým způsobem prostě jako vede tu, ten rozhovor někam. Krom toho jsme schopni udělat to, že ta postava, se kterou se v té hře bavíš, má nějakou konkrétní roli. Obecně, kdyby si nasadil GPT někam, tak v podstatě ona bude jako obecná nějaká postava, když to ta naše postava má teda nějakou roli. No, a snažíme se jí v té roli držet. No. Takže má určitý, určitou roli i ve společnosti, že je dělník ano. nebo že je nějaký šéf nadřízený něčeho no. a z té postavy on teda potom dokáže. Nějak se jmenuje, má nějaké potřeby a nějaké cíle. Jak třeba zajistíte, že tady ty questy, které budou uměle generované, nebo obecně obsah generovaný umělou inteligencí, vy nad tím vlastně jako nemáte do detailu úplně kontrolu, jak zajistíte, že to bude kvalitní obsah, že to nebude nějaký jako mes, který nebude dávat smysl. <laughs> Hele, jasný. Ten obsah se tam bude samozřejmě postupně přidávat. Budeme detekovat to, co dává, to, co dává z toho questu smysl a budeme tomu dávat různé důležitosti. Takže a podle toho budeme schopni vygenerovat ty části, ty části které v té hře budou. Budeme generovat jakoby, ty questy podle toho, co ta hra samotná bude podporovat. Čím víc dáme možností té umělé inteligenci, tím barvitější a košatější ty světy bude moc vytvářet. Na to navazuje i to, že ten hráč samotný, krom toho, že tam bude nějaký svět, kde se lidi budou scházet a budou spolu obchodovat a třeba budou jakoby vlastnit některé ty části toho světa, tak si může prosto svoje hraní generovat svůj vlastní svět. Jo. Ty, vlastně ty, 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 ty hráči, ty, ty postavy, který tam, který hrajou, jsou v podstatě bohové jo, v té hře. Oni si můžou generovat své světy, oni můžou bojovat těch lidí, jako, nebo ne lidi, ale ostatní postavičky nějaký, který tam jsou, je poslouchají chodí s nimi a ve finále oni můžou i ten svět samotný vytvářet a přetvářet. Jo? Takže ty lidi si teda vytvoří ten vlastní svět, ten se vygeneruje, je to teda procedurálně vygenerovaný svět, který, může, který bude mít několik v hráčských termínech se tomu říká biomů, a to znamená, že tam budou třeba pouště nebo, nebo tam budou, nebo tam budou ho, jako hory, jako zasněžený, a nebo tam budou Lesy, prostě... Lesy, oceány. Jako, no, 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 tak. přesně tak. Jo? Takže tam bude, jich, tam bude, jich tam bude několik a vlastně po každý... Žádný svět nebude vlastně stejný. Ne, každý, žádný každý svět nebude jiný. stejný, no. to, to je právě ta sranda. Každý svět bude unikátní, čím víc tam budeme přidávat věcí, tím bude unikátnější ten svět. No a teď si představ, že tam budeš se bavit s těma NPCčkama, který jako ti budou dávat ty věci, který jako, nebo budou tam mít nějaký motivace a budou tě dávat questy, které budou po každý jiný, že jo. Takže a čím... to je sen každýho, každýho scénáristy, každýho člověka, který designuje questy že s tím se potkávám úplně v nejvíc hrách, že ty questy jsou na jedno brdo, to je furt to samé, někam dojdí něco vem, někam přines, něco někomu vodnes prostě, nebo tady natěž něco zabí pár nevím, zvířat, přines mi nějaký kůže, je to furt to samé dokola ve všech těch hrách, takže to by mohlo dávat nějakou jako unikátnost teda i do toho obsahu. Vlastně. To AI má hroznou, to AI vlastně má hroznou invenci, ona dokáže jakoby dopisovat text, generovat text podle, ty mu dáš jakoby pár, pár bodů a ono ti jakoby napíše ten text, aby dával nějaký smysl a aby byl jako dobře čitelný. Jo? Hmm. Jakoby všechno. No a my pak ten text jakoby bereme a něco z toho jakoby generujeme. Ale krom toho, jakoby je to, co je složitý, je udržet to AI v podstatě v nějaké formě, v nějaké roli. Takže to jsme zvládli a samozřejmě je velice složitý mu dát nějaké cíle 
a taky emoce, podle kterých by se, podle kterých by se mělo chovat. Takže tím to, bude, tím to bude dost unikátní. Teďka vlastně dáme ven takový první, takovou první ochutnávku, takový první demo na našich nových stránkách, který vzniknou, který vzniknou tenhle ten měsíc. A je už únor, doufám. Teď začal. Teď začal. Takže vzniknou tenhle ten, vzniknou tenhle ten měsíc. A, a vlastně... Takže vzniknou nové stránky a vznikne tam vlastně i taková stránka, kde se budeš moct seznámit s Loki. Jo, Loki je jedna z, z, postav, z postav naší hry a ty se s ním budeš moct bavit a vést s ním ty košatý diskuze, který potom budeš moct vést přímo i s těma postavama ve hře. Taková jakoby malá ochutnávka toho, co se bude dát dělat. Krom toho, až vyjde ten token, tak budeme schopni vlastně i těm lidem generovat popisy objektů a procedurálně generovat. Teďka, abych vysvětlil, co to znamená procedurální generování, tak to znamená, že se zadají nějaké instrukce, v podstatě, které se skombinují nějakým způsobem unikátně, aby ty věci vypadaly třeba přirozeně, nebo aby každá byla jiná. Takže to je v podstatě zjednodušeně řečeno procedurální generování. A, a my v podstatě, my v podstatě teda vezmeme, nebo budeme tam nagenerujeme procedurálně nějaké zbraně, třeba, které budou nějak vypadat, a krom toho se jim vygenerují nějaké jakoby, popisy. Takže každá ta věc bude mít jakoby, unikátní popis a unikátně bude, unikátně bude vypadat. A to bude taky generovat AI. To bude taky generovat AI. Cool. <laughs> Takže v tom jsme trochu jakoby jiný. No. A, v tom, a, tam, a tam v čem jsme, tam v čem jsme jakoby dál trošku jiný, tak řekl bych, je teda hodně ten přístup samotný jakoby k tomu vytváření toho světa, protože já jsem velký proponent toho, že když někdo něco dělá, tak by za to mělo dostat zaplaceno. Jo. A speciálně lidi, který prostě máš komunity, jakoby Skyrim, Fallout, což jsou teda jako obrovský hry, že jo, který mají krásný tůle na dělání, krásný jakoby nástroje na dělání jakoby různých levelů a, a postav do té hry a tak dále. A využívá to obrovské množství lidí a vytváří moderské komunity. Obrovské množství materiálu, který, který umožňuje vlastně znovu hratelnost všech těch her, které jsou. Takže já si myslím, že tyhle ty lidi by za svou práci měli dostávat zaplaceno. Fakt, fakt, jsem, fakt jako jsem, jsem toho velký zastánce. No a na druhé straně jsem viděl teda, když jsem se podíval na to OpenSea, že tam je 17 nebo 18 milionů věcí nakreslených ve 2D. Samozřejmě spousta z těch věcí absolutně nemá žádnou možnost se prodat, jo? nebo hmm. není, není nějakým způsobem prodejná. Nicméně pořád je tam obrovské množství talentu. Jo? Takže jsem si říkal, že když teda bychom pro, ně, pro tyhle ty lidi připravili, a, a zpátky ještě, když se vrátím, jak jsem působil na Space Engineers, tak tam teda jako drtivá většina toho kontentu, který tam je, to znamená toho obsahu pro tu hru, je vytvořená komunitou. Jo. Takže kdy, když, se, když, se, když teda jako jsme, se, jsem se nad tím, nebo jsme se nad tím zamýšleli, tak jsem si říkal, že by bylo dobré dát těm lidem nějaké možnosti pro to, aby do té hry mohli něco vytvářet, něco vytvářet vlastního. Když tam je venku tolik toho talentu. Jo. A jak jsem říkal, budou, si, budou schopní si vyrábět designy v podstatě čehokoliv. Jo. Krom, toho, krom těch teda zbraní a těch, těch, těch potvor a těch, těch věcí budou moci vytvářet i třeba jakoby designy z nášel, jako, který to, který máš to vlastně ty pudejí, ty, ty vlastně používáš pro to, aby si cestoval přes ten svět a krom toho je teda budeš používat i na, no, i na to, aby si v podstatě mohl bojovat s, jako, s, nebo s ostatníma, nebo proti, nebo, nebo s ostatní. No. Takže vlastně vytváříte herní platformu, no, řekněte, no, řekněme. Ano. Bude tam nějaký příběh, nějaký, nějaký, ano, nějaké ano, ano, nějaký questy ano, ano. a část toho obsahu do hry bude generovat umělá inteligence a velkou část bude generovat i samotná komunita. Je to hodně teda drivovaný tou, tou komunitou, která bude hru samotnou hrát. Je to tak, no. Ty jsi zmínil uh, něco o tom vašem Builders Clubu, NFT Builders Clubu. Uh, dokázal bys na to nějakou, hodně nějaký světlo, je to jako hodně zajímavá věc. Tak v rámci vlastně, v rámci vlastně krypta je takový jeden, jeden fenomén, který mu se říká decentralizované autonomní organizace. DAO. Hmm. Když do, toho lidi, když do toho lidi budou koukat, možná se budou to, to budou zajímat, tak jednou za čas uslyšejí, co, co jako dál. Jo. Jako, já jsem se taky dlouho divil, co to je. A to je vlastně združení lidí, který, kdy, který když vlastní token, tak mají určitý jakoby, hlasovací práva na to, co se děje. Jakoby 
v rámci, toho, v rámci toho produktu, v rámci té organizace. Ta organizace může být nasazená na cokoliv ve finále, může být nasazená i na nějakou vládu jako hmm. a tak, a nebo, nebo na, na, vlád, na, na vládnutí v nějakých komunitách, ale v podstatě my tuhle tu organizaci budeme, potřebu, budeme používat vlastně na tu hru samotnou. Takže lidi, vzhledem k tomu, že dostanou velké množství nástrojů na to, aby si mohli vytvářet, ty věci, ty věci do té hry, tak, um, ale taky my musíme nějakým způsobem hlídat tu kvalitu, že jo? která tam jakoby jde do té hry, uh, která bude jakoby zabalená v tom hlavním balíku věcí, který ty můžeš jakoby mít. Takže a jaký neznám lepší způsob, než dát jakoby moc těm lidem, kteří to sami dělají, aby si schválili to, co jakoby je pro tu hru pěkný. Jo? A současně, současně vlastně jakoby tím pádem si oni vytváří tu, svoji, jako tu, tu hru nějak jako podle sebe a můžou si tím vydělávat ty peníze. No. Mm-hmm. Jako to, je, to, je, to si myslím, že to je jako nejen dát těm lidem tu sílu si vydělávat tím hraním, ale i tím, že když vytvářím něco, tak za to dostávám, tak za to dostávám nějaký peníze, abych měl něco, měl něco na život. Když vytvářím nějaké hezké věci, tak proč ne? To je na té myšlence postavený celý blockchain, že jo, decentralizace. Tak, tak. Tak, tak, tak. Ale kromě těch technologických věcí, těch vychytávek, které vlastně vy přinášíte, těch inovací do toho herního průmyslu, řekněme, tak mě se velice líbil i i ten lore, ten, ten příběh, já se za ní komplet celý ty hry, Ta, tady bych byl rád, kdyby se... No to vždycky skoro, vždy, skoro vždycky zapomenu tohle to říct, když, to, když, když o té hře mluvím. My jsme technologická firma, samozřejmě, no, no, no. nás ty technologie zajímají, ale zrovna, zrovna když nás byl poslouchat hráči, tak tohle to pro ně bylo hodně zajímavé. No, je to nordický kyberpunk, takže... Severská tam, mytologie. Severská myt, se, se, no, je, to, je to v podstatě severská mytologie, mytologie kyberpunk a jsou tam obři a takovéhle věci, že jo, a teďka je to hodně o tom, kdy, hodně o tom, že vlastně ty nové technologie, ten, ten punk technologický, který, který jakoby nastává, tak se dostává i do těch, i, i pod kůži těm bohům a oni s tím jako nějakým způsobem teda bojujou, ale současně jako některý i tomu jakoby podlehnou a nechají si sami dělat nějaký kybernetický implantáty a tak dále. Jo. Sami Takže, bohové. <laughs> tak, sami bohové. Jo. A a to jsou vlastně takový, jako, to je vlastně taková sranda, že no, a v, krom toho v té alteře zuří, zuří v podstatě jakoby nějaká, nějaká válka, která se musí nějakým způsobem, nějakým způsobem vyřešit. No. Jinak ten hráč v podstatě je vyvolaný Odinem a, proto, aby jako mladý bůh a, nějakým způsobem vyřešil ty problémy, které jsou v alteře a my mu jakoby jedno, jako bohovi my mu, dávám, my mu dáme všechny nástroje pro to, aby ten svět mohl jako ovládat a měnit podle svého. Když bude hrát dobře, tak bude schopný skutečně, skutečně ten svět ovládat jakoby na všech možných úrovních. Mně se hodně líbilo, jak skoro každý detail, který jsme před natáčením se o tom bavili, tak byl vlastně jako domyšlený, že má pozadí v nějaký té severské mytologii. Jenom ten, například, když se hráči zaregistrují nebo na jednou si tu hru, tak se objeví v nějakým, nějakým spawnu, v nějaký, nějakým prostoru společným. A i to mělo nějaký význam, jak se říká, nějaký duhový mosty pro pojující světy z té mytologie. Bifrest, no. Bifrest. No, 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 no Bifrest. Uh, to, je, to je teda místo, který, kdy jakoby ti, to je jakoby takový druhový portál, který ti propojuje světy v severské mytologii. Je to druhový portál, který propojuje jakoby Asgard s planetou zemí v podstatě, ale, ale o, to je jako velice zjednodušeně řečeno. Jo. A možná mě některý výklad lidi, kteří v tom hodně se, hodně jakoby v tom, jakoby, se pohybou, v tom hodně znalý. se v tom pohybují, že mě potom opravě, jo, ale, ale v podstatě jako my, my ten duhový most budeme, po, budeme používat pro to, aby se ten hráč propojoval se, se, se světama jakoby v ostatních a generoval si i svoje hmm. vlastní světy. Jo, tak proto i vlastně ta, jakoby ta božská síla. Jo, mně se opravdu ten, ten, myslím si, že ten lore v tom světě, to, to pozadí to univerzum, že bude, že bude hodně bohatý. Hrajeme si s tím, je to zajímavý. Jako je to zajímavý, protože vytváříme úplně něco nového. My v podstatě veškerý text, který máme, tak si vytváříme, tak si vytváříme sami. A teďka ještě máme takovou velkou tendenci a zkoušíme to, zkoušíme to dělat, že část toho textu nám to AI píše samo. Já jsem byl hodně skeptický, když si toho nahodil v nějakých z předešlých našich diskuzí. A 
Mezi tím jsem objevil nějaké nástroje na generování textu umělou inteligencí. Například říkal jsem si, jaký by to bylo super, kdyby za mě nějaký blog post, nějaký článek na blog napsala umělá inteligence. A našel jsem nástroje, kde jsem jenom v pár bodech se psal, čistě jenom body, chci napsat článek na téma. Design systémy, aby tam zaznělo toho, tohle, tohle, deset slov hmm. a vygenerovalo mi to A4 perfektního textu, hmm. kdybych to psal já, takže začal jsem věřit. <laughs> no, 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 lidi si to zatím moc ještě neuvědomují, kde to GPT, kde to GPT a kde obecně obecně ten natural language processing je, je to, jako není to úplně v tuhle chvíli zatím ještě nejdál, ale myslím si, že to je, to je náš způsob, jak mluvit s počítačem lidskou řečí. Mm-hmm. A to je podle mého názoru, to je věc, kterou si pořád ještě není úplně stoprocentně doceněná, ale vzniká tam obrovské množství už teďka jako různých aplikací, které se na tohle napojují a, a ty uh, vlastně modely se jako neustále, neustále zlepšují, nějakým způsobem se uh, nějakým způsobem tam probíhá nějaký fine tuning a v podstatě jako myslím si, že to je náš první krok pro to, aby, aby normální člověk třeba si dokázal udělat nějakou aplikaci. I, i v podstatě tohleto, tohleto v tuhle tu chvíli jde. Jo. Prakticky to GPT je používaný na to, aby psalo aplikace samotný. Jo. A teďka my jsme vzali samozřejmě ten RAW materiál toho GPT. Používáme open source verzi, která se jmenuje GPTJ, která má 6 miliard instrukcí. A, a prakticky tu ale obalujeme Jakoby dalšíma věcma, dalšíma nástrojema. V podstatě z toho inženýrujeme umělou inteligenci, umělou inteligenci do té hry a umělou inteligenci, která může vytvářet velké části té hry. Uh-huh. Jste za účelem tady té hry založili herní studio, Legend Has It. Uh-huh. Uh, jaký byly počátky toho studia a v jakém stavu jste teď? Možná jaký vyhlídky <laughs> máte, máte do budoucna, když už teďka víte, jak to dění co se kolem té hry děje? Legend has it, to už jsem si založil vám jasno před 20 lety, ale, <laughs> okay. ale nebylo to SROčko, že jo, ale, ale, ale jako nemělo to žádnou tu, ale tak se to založilo, tak se to založilo tady Legend has it, no. A to, prostě ta idea je dělat, dělat alteration, a pokud možno a, jako se dostat k nějakým dalším, nějakým dalším play to earn nebo NFT projektům, který jsou, který jsou na tom trhu no, pomoct a v podstatě některým těm, některým třeba jako herním tvůrcům na českém trhu a s tím vydat tu hru v té play to earn oblasti. Protože ono to fakt není jednoduchý. Hmm. Vydat hru normálně na Steamu je jedna věc. Samozřejmě tam musí být nějaká kvalita, aby to ty lidi kupovali. Ale odnavigovat na tomto divokém západě toho, krypto, toho kryptosvěta, to je věc úplně jiná. Hmm. Jo. A jako dopředu musím všechny upozornit na to, že když se do toho budou, že když se do toho budou pouštět kdokoliv, tak, se, tak, tak v podstatě je velký, velká možnost se tam nějakým způsobem spálit. Je to opravdu neregulovaný trh, čistý, divoký západ, za každým rohem číhá pod, po, jako nějaký podvodník. Hmm. Jo, a je, je jakoby těžký se v tom to vyznat. A když tam chceš dělat v této oblasti hru, tak nevíš v podstatě, komu máš věřit. Jo. A nevíš, kde máš hledat pořádně marketingové služby, nevíš, kde máš no, hledat consulting na, nevím, třeba tu ekonomii a tak dále, která tam v tom, která tam v tom je. Je to hodně všechno, udělej si sám, takže mm-hmm. my už jsme tím letím, my už jsme prošli jakoby, skoro celým tím cyklem, krom toho vydání, toho samotného tokenu a <coughs> dokážeme se v té oblasti orientovat. Jakou roli v tom celým hraje IME? Protože... Iman. No Iman byl první investor, bez něho by to nevzniklo. Ty si přišel tenkrát za klukama no, z Imenu? No, já jsem přišel za klukama z Imenu a prostě říkal jsem jim, kluci, mám tady nějaký nápad na hru, prostě jako NFT, tak oni jako, mě řekli, že, že teda jako se na to, že si, o, že si o tom promluvě, pak jsme měli ještě pár dalších hovorů a pak řekli, že jo, no, že to asi je zajímavý, jo, protože uh, já si myslím, že Iman byl i v minulosti velkým proponentem toho, že jako šel do nových technologií jo, a to si myslím, že Iman musí dělat dál a já si myslím, že jako Web 3.0 nebo Web 3, což je v podstatě krypto a do, do budoucna to uslyšíme hodně, do budoucna to uslyšíme hodně často, tak Web 3 je budoucnost v podstatě, jo. Třeba to na chvilku spadne, třeba to půjde trošku, nějakam, trošku někam jinam, než jsme si mysleli, ale rozhodně to je budoucnost. Jo. A myslím si, že e samotný by se na to měl co největším způsobem podílet. Uh-huh. 
A um, mám ten dojem, že velká část toho vývoje se tam šiftne časem. Jak vlastně velký studio dneska, dneska máte? S čím, jakým moc drevem pracujete? Jak je tam plánovaný rozvoj do budoucna? Kolo všeho, okolo celého toho projektu se točí skoro už 30 lidí, ale, ale jako ne, všichni pracují na full time samozřejmě a jako některý lidi tam jsou jenom na určitý práce na chvíli, že jo. Ale tak, tak takhle, no, okolo toho se točí mhm. asi, asi tolik lidí. No. Ten core tým je samozřejmě menší, menší. Celou dobu mi to nedá přemýšlet nad tím, Takovýhle technologicky zajímavý projekt podle mě musí stát ukrutnou raketu vyvinout. Kde na to berete ty peníze? A, protože vy to máte takový jako zajímavý model investování, jak, jak, jak ty investice na to získat. Tak můžeš to přiblížit. No, tak hele, tak jako každý asi jako blockchainový projekt, jako v podstatě víme, že budeme vydávat token, takže tam scháníme investory na to, který ty, který ty tokeny předkupují před tím, než, než jsou, než jsou vydaný na ten trh. A následně, následně to už už nějak, nějaký máme, a, a následně prakticky to bude tak, že se vydá ten token samotný a, a v rámci toho tokenu je taková jedna část, která je peněženka, která se jmenuje Treasury. A tato, ta peněženka je odemykaná každý měsíc 5% z ní a my, ti, my z té peněženky můžeme jakoby financovat ten samotný vývoj. Ten budget v podstatě té hry toho rozvoje je spočítaný tak, aby když se bude tato, ta peněženka otvírat, takže se to tím jakoby zaplatí. Jo? Takže <coughs> z toho teda ta investice, z toho ta investice na tu hru. Ne ze začátku velká rána, a potom doufat, že to nějak dopadne, ale proinvestovávat ten vývoj vlastně z toho samotného, z toho samotného blockchainu celou dobu a mezi tím dát, po tom, co se teda vydá ten token, tak dát těm lidem co největší množství funkcionality, kterou si můžou nakupovat za ten token, ať už to bude to generování nějakých těch, nějakých těch předmětů, nebo to bude nakupování například, nakupování například nějaký, nějakých zemí. Mm-hmm. Vy za tu krátkou dobu, co vypouštíte do Ether nějaké informace o Alterationu, tak jste získali docela zajímavou už fanouškovskou základnu. Myslím si, že celý ten projekt je hodně pozitivně vnímaný. A... Díky. <laughs> Já to tak rozhodně vnímám, sleduju vás úplně od začátku. A byl jsem fakt překvapený, jak pozitivně to bylo přijatý. Myslím si, že Alteration má před sebou zářnou budoucnost, když se, jak se říká, něco jako nepodělá po cestě. A chtěl jsem se zeptat, jak to teďka máte vlastně s nějakýma, třeba jestli ještě schání nějaký investory, kolegy do týmu. Teďka máš, teďka máš čas tady si přihřát polívčičku. Jasně, takže trošku to šilnou. Prostě to, jak se tak říká. Jo. Hele, uh, jo, uh, hledáme jakýkoliv talentovaný lidi, kteří se se budou chtít bavit, kteří chtějí dělat hry, chtěli dělat hry, jsou nadšený pro věc, chtějí dělat web 3.0, uh, chtějí do něčeho jít, prostě tak jako my jsme hodně otevřený, jo. Hmm. my jsme takový jako pankáči, jo. takže prostě za námi může ten člověk přijít a prostě bavit se s námi, bavit se s námi jakoby hodně otevřeně. A, a, a to a od programátorů, designérů, jo, všichni, většina lidí, kteří u nás pracují na tom našem projektu, tak přišla za námi. Jako, mm-hmm. jo, my jsme jako nehledali nikoho. Jo, prostě to, to byli lidi, kteří přišli za námi. Takže já jenom můžu říct, jako, že jo, přijďte za námi, my se s vámi rádi, rádi pobavíme. Chceme jakýkoliv talent a jakoukoliv přidanou hodnotu. Jo, jestli má někdo nějaký nevybitý ambice, tak ať přijde k nám a jako u nás si může ty ambice se sakra dobře vybít. Jo. A, a já jako mám hodně rád lidí, kteří předávají energii a předávají něco, jakoby, co, má, co dává smysl. Jako my tomu taky dáváme jako docela dost energie. Mm-hmm. Myslíš si, že je, nebo obecně, jak dlouho bude trvat podle tebe taková ta změna od teďka pár entuziastů tu, jak je to slovo, jak jsem to úplně zkomolil, <laughs> který se o, to, který se o, o ty play to earn hry zajímají. Myslíš si, že to bude jako někdy mainstream, že se to jako překlopí a bude. jak dlouho to bude trvat, než se to dostaneme? Těžký odhadnout. Zálež, bude záležet hrozně na tom, t, jako jak se bude vyvíjet samozřejmě ten trh že jo, hmm. samotný, ale dejme tomu tak dva, tři roky a bude to už úplně někde jinde, než je to teď. Mm-hmm. Mohl by si na závěr zveřejnit nějaký zdroje, kde vás můžou uh, lidi sledovat, kde no, komunikujete al- nějaké informace? Alteration.io, pak máme Twitter kanál, samozřejmě, o, já věřím, že v rámci toho jmenovat, že tam dáme asi nějaký, asi tam dáme nějaký pravděpodobně odkazy, ale máme teda Discord kanál, který nám roste každý den, o, který jsme se začali teď jako mnohem víc starat. 
o, Telegram kanál, teda ten Twitter, ten už jsem, ten už jsem zmiňoval, o, o, o Instač se teďka nemáme moc času se starat, o, Facebook skoro vůbec, ale takže tyhle ty kanály. No. Takže Twitter, Discord, Twitter, Discord, Telegram, tam jsme jakoby nejvíc aktivní. Jednou za čas nám vyjde nějaký článek na Medium, na Medium.com mm-hmm. a, a tak. No. A alteration. Teďka, a na, jo. na všechny ty zdroje teda se lidi dostanou přes web alteration. Na všechny ty zdroje se lidi dostanou přes ten web alteration, který teďka mimochodem tenhle ten měsíc bude úplně úplně novej. Jo. Mm-hmm. Takže, ten, takže kdo to teďka jako vidíte v současné chvíli na začátku února, tak to není ten web, který, na který se budete dívat za pár dnů. Jo. Takže alteration.io Alteration.io Super. Já moc děkuji za to ten, za to ten podcast. Je škoda, že to je jako, jako velký téma, že jsme vůbec jako nezavředli do té hry samotný, ale to přenecháme asi Třeba někde jinde. herním, herním uh, pravodajcům, řekněme. A třeba se potkáme ještě jednou, budeme do detailu řešit svět alterationu a nordický severní mytil, mytologie. Děkuji. Tak jo, díky. Díky. díky.